कोल्सन मोफिट मॉडिफिकेशन इसको हम ऑल्सो बोलते हैं बनाना बॉन्ड थियोरी भी या फिर बॉन्ड बॉन्ड बैंड थियोरी ठीक है ये थियोरी एक्सप्लेन करने आया किस चीज को स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लो एल्केन तीन थियोरी आया स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लो एल्केन को बताने के लिए पहला बेयर्स सेकेंड क्वेश्चन मोफिट मॉडिफिकेशन एंड थियोरी ऑफ स्टेनलेस रिंग जिसको हम सच्चे मोहर्स थियोरी भी बोलते हैं ठीक है थीके? अब कोल्सन मोफिट मॉडिफिकेशन में क्या है ये देखते हैं ठीक है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है एज बेयर स्ट्रेंथ थियोरी इज इनकॉम्पेटेबल टू शो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड हैविंग मोर देन फाइव मेंबर रिंग बेयर कंपाउंड बेयर थियोरी जो है सी फाइव से आगे तक स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी साइक्लो एल्केन का नहीं बता पाया तो आगे का स्टेबिलिटी क्योंकि साइक्लो एल्केन जो है ना सी सिक्स को भी साइक्लो एल्केन ही बोलते हैं सी सेवन को भी साइक्लो एल्केन ही बोलते हैं तो आगे मेंबर के सी थ्री टू सी फाइव तक तो बता दिया बेयर ने आगे वाले मेंबर कंपाउंड को मतलब सी सिक्स सी सेवन सी एट सबको बताने के लिए आया गया कॉल्सन एंड मोफिट मॉडिफिकेशन ठीक है सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम दिस थियोरी इज गिवन बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस ड्यू टू रिपल्सन इस थियोरी में क्या होता है बॉन्ड एंगल जो होता है वो जो है इंक्रीज कर जाता है ड्यूटी ऑफ रिपल्सन बॉन्ड साइज डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ कंपाउंड एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाता है कोई भी अकाउंट में कोई भी अमाउंट इसमें कंपाउंड में अगर एटम में इलेक्ट्रॉनिक नजदीक नजदीक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा प्लस माइनस इंक्री इंक्रीज होगा तो साइज जो है ना कंपाउंड का ऑटोमेटिकली छोटा होगा ठीक है एक अगर यहाँ पे प्लस है दूसरा अगर यहाँ नेगेटिव है तो ये दोनों में अट्रैक्शन हुआ अट्रैक्शन होने का क्या हुआ छोटा हुआ सिंक्रोनाइज हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हुआ इंक्रीज हुआ जिसके कारण साइज का कंपाउंड का साइज क्या हुआ डिक्रीज हुआ ठीक है वो इसमें डिक्रीज होने के कारण क्या हुआ बॉन्ड एंगल जो है ना इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ रिपल्सन देखो देख क्या बॉन्ड बैंड थे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बनाना बॉन्ड है ये बनाना लाइक सेप में हो जाता है इसलिए हम बनाना बॉन्ड थियरी बोलते हैं बॉन्ड हो जा जैसे ये एक सिंगल बॉन्ड हुआ दूसरा डबल बॉन्ड होता है सिंपल स्ट्रेट होना चाहिए लेकिन इसमें क्या है ऐसे हो रहा है बॉन्ड एंगल में क्या आ रहा है पहले तो नॉर्मल वन था अब देखो ये ऐसे है तो बॉन्ड एंगल कितना बढ़ गया लिखा हुआ इधर भी है देखो तुम बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस ड्यू टू रिपल्सन रिपल्सन हो रहा है इलेक्ट्रॉन वगैरह के कारण ठीक है एज करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा है इसमें सी सिक्स सी सेवन सी एट में एज करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ठीक है तो इंक्रीज इन एज करेक्टर तो इंक्रीज इन एज करेक्टर जैसे जैसे कंपाउंड का नंबर बढ़ता है जैसे C5 हो गया C6 हो गया तो एटम हो ना एटम का अगर तो इलेक्ट्रॉन तो सब में होता है ना अगर हाइड्रोजन ही बात कर ले तो उसमें एक हाइड्रोजन में क्या है इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है है ना तो जैसे जैसे एटम बढ़ रहा है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है इसमें एटम एटोमिक बेसिस पे देखो तुम इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन एटम यानी सी सिक्स हायर इन कंपाउंड का ही बात कर रहे हैं इसको भी स्टेबिलिटी ये स्कॉल्सन एंड मोफिट भी आया किस चीज के लिए हायर रिंग कंपाउंड को स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी बताने के लिए हायर रिंग कंपाउंड मतलब हायर एटम हायर एटम मतलब हायर एस करेक्टर एस करेक्टर बढ़ा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ा बढ़ने के कारण क्या हुआ इंक्रीज इन एस करेक्टर एस करेक्टर के बढ़ने के कारण क्या हुआ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिव वही हुआ चीज मतलब स्मॉल एंड इन साइज बताए थे तुमको अगर एक प्लस यहाँ एक यहाँ तो चोरी करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को चुराने की कैपेसिटी किसकी प्रोटॉन को तो टेंडेंसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण क्या होता है साइज जो होता है ना कंपाउंड का छोटा हो जाता है ठीक है 
डेविएशन ऑफ एंगल फ्रॉम आइडल फॉर्म ड्यू टू स्ट्रेन आइडल फॉर्म कुछ और था वो क्या हो रहा है बनाना के फॉर्म में हो रहा है अपना मेन एंगल को छोड़ के वो डेविएट कर रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ने के कारण सो so, देखो इसमें और क्या है सो ड्यू टू द स्ट्रेन स्ट्रेन काउज हो रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने के कारण क्या हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एस कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है कोई भी सबसे पहले समझो नंबर ऑफ एटम बढ़ रहा है कोई भी मतलब सी सिक्स सी सेवन ए सी एट कंपाउंड का एटम बढ़ रहा है साइक्लो एल्केन का तो एटम बढ़ रहा है तो एस कैरेक्टर बढ़ रहा है एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब बढ़ेगा मतलब छोटा हो रहा है साइज छोटा अगर हो रहा है साइज इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डेविएशन ऑफ एंगल फ्रॉम द स्ट्रेन काउज करेगा सो डू टू स्ट्रेन द बॉन्ड ऑफ द साइकिल कंपाउंड बिकम्स बनाना लाइक सो इट इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड थियरी सबसे अच्छा यहाँ पे लिख देना है एज दिस साइकिल कंपाउंड इज अ स्टेबल एज साइक्लो पेंटेन और साइक्लो हेक्सेन ड्यू टू द चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर और मैनेजिंग वैलेंसी एंड फॉर्मेशन ऑफ बनाना लाइक बॉन्ड मतलब इसका कहना ये है कि सी फाइव का जितना स्टेबिलिटी होता है इक्वेलेंट होता है अराउंड सी सिक्स का ऐसा इसलिए क्योंकि इसने अपना स्ट्रक्चर में ही चेंजिंग कर लिया अपने आप को मैनेज कर लिया ये फॉल्डेड फॉर्म में ना रहा इसमें कॉन्फर्मेशनल में चेंजिंग नहीं किया ये अपने स्ट्रक्चरल एसोमेजिम में ही चेंजिंग हो रहा है डिफरेंस देख लो तुम यहाँ पे कॉल्सन एंड मोफिट और थियोरी ऑफ स्टेनलेस रिंग में यही डिफरेंस है कि थियोरी ऑफ स्टेनलेस रिंग जो कॉन्फर्मेशनल एसोमेजिम से बेस्ड वो स्टेबिलिटी को बताया गया है यहाँ क्या हो रहा है कॉल्सन बनाना बॉन्ड में क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चरल एसोमेजिम में ही चेंज करके अपने आप को चेंजिंग कर लिया और उस हिसाब से बैलेंसी मैनेज कर लिया कि वो एज स्टेबल एज सी फाइव इज इक्वल टू सी सिक्स जितना सी सिक्स स्टेबल है उतना ही सी फाइव भी स्टेबल है अपने आप को वो चेंज कर लिया ठीक है एज दिस साइकिल कंपाउंड इज एज स्टेबल एज साइक्लो पेंटेन और साइक्लो हेक्सेन ड्यू टू चेंज इन इज स्ट्रक्चरल मैनेजिंग बैलेंसी एंड फॉर्मेशन ऑफ बनाना लाइक बॉन्ड मेनली यही है तेरा कॉन्सेप्ट कि बेयर स्टेन थियोरी जो है कौन से आइसोमेरिजिम पर डिपेंड है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजिम पर बेस्ड है ठीक है स्ट्रक्चरल में चेंज नंबर ऑफ एटम काउंट करके पता स्टेबिलिटी बताया गया था उसमें भी ठीक है उसमें कोई स्ट्रेन वगैरह का ज़्यादा कुछ बात नहीं हुआ ठीक है नॉर्मल सिंपल है वो और इसमें क्या हुआ कॉल्सन एंड मोफिट में ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजिम पे बेस्ड है लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि बॉन्ड जो है ना बैंड हो रहा है दो एक दो बॉन्ड है एक बॉन्ड अगर बैंड हो जाए तो इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा बॉन्ड बैंड थियरी बॉन्ड बैंड होने का वजह क्या है स्टेबिलिटी तो गैन कोई भी कंपाउंड जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी की तरफ भागता है कि ज्यादा ज्यादा हम स्टेबल हो पाए आने के दिन में ठीक है हम जैसे कोई भी आदमी पढ़ता है वह क्यों अपने आप को ज्यादा स्टेबल करने अपने आप को उस हिसाब क्यों इतना हार्डवर्क करते हैं ताकि हम ज्यादा स्टेबल हो पाए अपने आप को अभी जैसे भी है पढ़ना है ताकि हम स्टेबल हो पाए तो अपने आप को बेंड कर रहे हैं स्टेबल होने के लिए भी कंपाउंड तो इसलिए बॉन्ड बैंड थियरी और बेंड होने के बाद सेप कैसा हो गया सेप हो गया बनाना लाइक इसलिए इस थियरी का नाम भी बनाना बॉन्ड थियरी भी बोलते हैं और ये थियरी स्ट्रक्चर लाइसोमिजम पे बेस्ड है ठीक है